ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड आहे कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो या मेथड मध्ये आपल्याला तीन फॉर्म्युले लागणार आहेत पहिला जो फॉर्म्युला आहे तो असा आहे a स्क्वेअर 2ab b स्क्वेअर पासून हा जो फॉर्म्युला आहे तो कोणाचा आहे तो आहे a b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला सो दुसरा जो फॉर्म्युला आहे तो असा आहे a स्क्वेअर 2ab b स्क्वेअर सो हा आहे a minus b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आणि तिसरा फॉर्म्युला आहे a स्क्वेअर b स्क्वेअर इज इक्वल टू a plus b into bracket a minus b तसे सुन तीन फॉर्मूले अपन वापरना रहो तो या मेथड में दे नेक्स्ट क्वेश्चन सा है सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड अनि पहला सब क्वेश्चन सा है x square plus x minus twenty is equal to zero in solution given equation is सो हे इक्वेशन आपण एज इट इज लिहून घेऊयात आणि ते आहे x2 x 20 0 सो हा -20 जो आहे तो कांस्टेंट आहे या कांस्टेंटला सोडून उरलेल्या ज्या दोन टर्म्स असतात त्यांना आपल्याला परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये लिहायचं असतं म्हणजे त्यांना आपल्याला या फॉर्म मध्ये लिहायचं असतं a2 2ab b2 आणि मला सांगा हा कोणाचा फॉर्म्युला आहे हा आहे a b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला तो पास तुम्ही काय करतोय की मी या x2 ला एज इट इज लिहितोय म्हणजे मला कुठली टर्म मिळाली आहे स्टूडंट मला मिळाली आहे a2 ही टर्म आणि या ठिकाणी a जो आहे तो आहे x प्लस आता स्टूडंट चेक करायचं की x चा जो कोएफिशिएंट आहे तो इवन आहे की ऑड जर तो इवन असेल तर त्याला आपण 2 into something असं स्प्लिट करू शकतो फॉर एग्जांपल जर या ठिकाणी 8 असता तर त्याला आपण 2 into 4 असं लिहिलं असतं 10 असता तर त्याला आपण 2 into 5 असं लिहिलं असतं 12 असता तर त्याला आपण 2 into 6 असं लिहिलं असतं म्हणजे जर इवन असेल तर त्याला आपण 2 into something असं स्प्लिट करणार आहोत आणि जर या ठिकाणी ऑड असेल तर त्या ऑड नंबरला आपण 2 ने मल्टीप्लाय करणार आहोत आणि 2 ने डिवाइड करणार आहोत फॉर एग्जांपल जर या ठिकाणी 3 असता तर त्या 3 ला आपण 2 ने मल्टीप्लाय केलं असतं आणि 2 ने डिवाइड केलं असतं जर या ठिकाणी स्टूडंट 9 असता तरी सुद्धा त्याला आपण 2 ने मल्टीप्लाय केलं असतं आणि 2 ने डिवाइड केलं असतं मला सांगा या केस मध्ये x चा जो कोएफिशिएंट आहे तो किती आहे तो आहे 1 बरोबर आहे आणि 1 हा नंबर जो आहे तो ऑड आहे म्हणजे आता सुन या 1 ला आपल्याला 2 ने मल्टीप्लाय करू लागणार आणि 2 ने डिवाइड करू लागणार बरोबर हा x इथे एज इट इज म्हणजे सुन या ठिकाणी मला कुठली टर्म मिळाली आहे मला मिळाली आहे स्टूडंट 2ab ही टर्म पासून या ठिकाणी 2 a आणि b बरोबर आहे हा जो b आहे तो आहे 1/2 आणि 1/2 चा जो स्क्वेअर आहे तो मला मिळणार +1/4 म्हणजे या ठिकाणी मी लिहिलंय b स्क्वेअर म्हणजे आता स्टूडंट ही जी टर्म आहे ब्रॅकेटच्या आतमधली ती कुठल्या फॉर्म मध्ये आली आता a स्क्वेअर 2ab b स्क्वेअर बरोबर आहे आता स्टूडंट हा जो +1/4 आहे तो या ठिकाणी होता का नाही तो आपण या ठिकाणी एक्स्ट्रा टाकलाय तो याला कैंसल करने से टी ब्रैकेट जब बाहर मिली ना र माइनस वन बाय फोर माइनस हार्ट ट्वेंटी इथे एज इट इज इज इक्वल टू हार्ट जीरो अतः स्वर्ण ही जी टर्म आहे ब्रैकेट जब आत्मदली हाँ कुनाचा स्क्वेयर आहे तो आहे स्वर्ण एक्स प्लस वन बाय टू ब्रैकेट स्क्वेयर इथे ए आहे एक्स अने बी जो आहे तो आहे वन 20 चा खाली जो नंबर आहे तो आहे 1 तर 4 आणि 1 या दोघांचा जो एलसीएम आहे तो मला मिळणार 4 या 1 ला मला 4 करायचा आहे तर याला मी 4 ने मल्टीप्लाय करणार आणि जर याला मी 4 ने मल्टीप्लाय करतोय तो वरच्या 20 ला सुद्धा मी 4 ने मल्टीप्लाय करणार बरोबर आहे सो वर मला मिळणार -1 80 बरोबर आहे आणि -1 -80 जो आहे तो मला मिळणार -81 अपॉन एलसीएम जो अपन काट लाए तो काट लाए अपन स्वर्ण फोर तो ये ठीक नहीं खाली मारा मिलना है फोर इज इक्वल टू हाँ जीरो अतः स्वर्ण हाँ ब्रैकेट मी एस इट इज लीनर माइनस स्वर्ण एटी वन अपॉन फोर ला अपन नाइन अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वेयर असल यू शब्दों इज इक्वल टू हाँ जीरो अतः स्वर्ण a plus b into bracket a minus b. 
सो ऐस पर दिस फॉर्म्यूला या टोटल टर्म से जे फैक्टर्स है तो माला मिलना एक्स प्लस वन बाय टू प्लस नाइन बाय टू इन टू ब्रैकेट एक्स प्लस वन बाय टू माइनस नाइन बाय टू दैट इज ए प्लस बी इन टू ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू हा जीरो इधे ऐज इट इज सो हा एक्स इधे ऐज इट इज पास डिनॉमिनेटर सेम है सो वी कैन ऐड दी न्यूमरेटर्स तो वर मैं मिलना वन प्लस नाइन दैट इज टेन टेन अपॉन टू इज फाइव इतने सुन हा एक्स ऐज इट इज इतने मैं संगा य दोगा डिनॉमिनेटर सुधा कस है सेम है तो वर इल सुन वन मैनस नाइन मैं संग वन मैनस नाइन का मैनस एट मैनस एट अपॉन टू विल बी मैनस फोर इज इक्वल टू हा जीरो सो य वर्ण अपन आता दोन इक्वेशन्स लिखना आहोत फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो बरबर है और सेकेंड इक्वेशन जी है तो अपने मिलना एक्स मैनस फोर इज इक्वल टू जीरो एक्स मैनस फोर इज इक्वल टू जीरो या पहले इक्वेशन वरन अपने एक्स की वैल्यू मिलना मैनस फाइव और यह दुसर इक्वेशन वरन अपने एक्स की वैल्यू मिलना प्लस फोर ये दोन वैल्यूज हैं एक्स दीज आर दी रूट्स ऑफ दिस गिबन कॉड्रैटिक इक्वेशन देर फोर मैनस फाइव एंड फोर आर दी रूट्स ऑफ गिवन कॉड्रैटिक इक्वेशन and this is your final answer students next sub question asa hai x square plus 2x minus 5 is equal to 0 in solution given equation is he equation apan as it is lihun giyuyat ani te ahe x square plus 2x minus 5 is equal to 0 ata sun ya constant la sodun urlela ja don terms ahet variable cha अपने परफेक्ट स्क्वेर मे लिया अपने फॉर्म मे लिया ए स्क्वेर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेर सो मैं करते एक्स स्क्वेर एज इट इज लिखो है मेरा ही टर्म मिला दैट इज ए स्क्वेर प्लस आता सो एक्स का जो कोइफिशियंट है तो टू है टू हि जी वैल्यू है ती इवन है तो ये अपन टू इंटू समथिंग लिखू शको टू लगन टू इंटू वन अट करू शको हा एक्स इधे ऐज इट इज मैं जी टर्म मिली है ती है टू ए बी मेठिकाने बी जो है तो आहे वन तो वन ऐसी स्क्वेर जो है तो मैं मिलना वन बरबर है आता हि जी टर्म है ती या फॉर्म मध्य है ए स्क्वेर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेर आता सुन हा जो प्लस वन है तो वर होता का नहीं हा अपन हाठिका एक्स्ट्रा टाकला है तो ये कैंसल करना ब्रैकेट ऐसी बाहर मी लिखना मैनस वन हा मैनस फाइव इधे ऐज इट इज इज इक्वल टू हा जीरो आता सुन ही जी टर्म है ब्रैकेट ऐसी आतमी हा है एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेर इधे मैनस वन मैनस फाइव मैं मिलना मैनस सिक्स इज इक्वल टू हा जीरो सो हा ब्रैकेट मी ऐज इट इज लिखो मैनस सो या सिक्स लूट सिक्स ब्रैकेट स्क्वेर लिखू शको इज इक्वल टू हा जीरो आता सुन या टोटल टर्म साथ अपन हा फॉर्म्यूला वरना आहोत आ तो है ए स्क्वेर मैनस बी स्क्वेर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ब्रैकेट ए मैनस बी सो ऐस पर दिस फॉर्म्यूला ये फैक्टर्स पड़ती एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स एक्स प्लस वन मैनस रूट एक्स इज इक्वल टू हा जीरो आता सुन या वर्ण अपन दोन इक्वेशन लिखू शको फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस वन प्लस रूट सिक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वन मैनस रूट सिक्स इज इक्वल टू जीरो सो या पहले इक्वेशन वरन मैं मिलना एक्स इज इक्वल टू या दोन वैल्यूज जो मैं पलिक नाइनस होती मैं मैं मिलना मैनस वन मैनस रूट सिक्स इतने सुन एक्स इज इक्वल टू मैं मिलना हा प्लस वन पलिक मैनस वन हो मैनस रूट सिक्स पलिक तो प्लस रूट सिक्स हो सो दीज आर दी रूट्स ऑफ दिस गिवन कॉड्राटिक इक्वेशन अपन लिखू शको कि मैनस वन मैनस रूट सिक्स एंड मैनस वन प्लस रूट सिक्स आर दी रूट्स ऑफ गिवन कॉड्राटिक इक्वेशन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट सब क्वेश्चन अस है एम स्क्वेर मैनस फाइव एम इज इक्वल टू मैनस थ्री इन सोल्यूशन गिवन इक्वेशन इज सो इक्वेशन है एम स्क्वेर मैनस फाइव एम इज इक्वल टू मैनस थ्री सो so, या मैनस थ्री ला जर मैं अलीक आलो तो, तो प्लस थ्री हो सो वी कैन राइट एम स्क्वेर मैनस फाइव एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो आता सो यहाँ दोन टर्म्स है वेरिएबल्स 
त्यांना आपल्याला परफेक्ट स्क्वेअरच्या फॉर्ममध्ये लिहायचंय म्हणजेच त्यांना आपल्याला या फॉर्ममध्ये लिहायचंय ए स्क्वेअर मायनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर आणि मला सांगा हा कुणाचा फॉर्म्युला आहे तो आहे ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला तर मी काय करतोय स्टुडंट की या एम स्क्वेअरला ऍज इट इज लिहितोय म्हणजे मला ही पहिली टर्म मिळाली दॅट इज ए स्क्वेअर म्हणजेच या ठिकाणी ए जो आहे तो काय आता तो आहे एम मायनस स्टुडंट एम चा जो कोइफिशियंट आहे या ठिकाणी तो आहे फाईव्ह आणि फाईव्ह हा नंबर कसा आहे ऑड आहे तर या फाईव्ह ला मी काय करणार की टू ने मल्टीप्लाय करणार आणि टू ने डिवाइड करणार हा एम इथे ऍज इट इज म्हणजे मला कुठली टर्म मिळाली आहे मला मिळाली आहे मायनस टू ए बी हिअर इट इज मायनस टू ए बी तर या ठिकाणी बी ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे फाईव्ह बाय टू तर या फाईव्ह बाय टू चा जो स्क्वेअर आहे तो मला मिळणार प्लस ट्वेंटी फाईव्ह बाय फोर तर या ठिकाणी हा आहे बी स्क्वेअर म्हणजे आता स्टोन ही जी टर्म आहे ब्रॅकेटच्या आतमधली ती कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे ती आहे ए स्क्वेअर मायनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर या फॉर्म मध्ये बरोबर आहे आता स्टोन हा जो प्लस ट्वेंटी फाईव्ह बाय फोर आहे तो वर होता का नाही तो आपण या ठिकाणी एक्स्ट्रा टाकलेला आहे तर याला कॅन्सल करण्यासाठी ब्रॅकेटच्या बाहेर मी लिहिणार मायनस ट्वेंटी फाईव्ह बाय फोर प्लस हा थ्री इथे ऍज इट इज इज इक्वल टू हा झिरो आता स्टोन ही जी टर्म आहे ब्रॅकेटच्या आतमधली हा कुणाचा स्क्वेअर आहे आहे एम मायनस फाईव्ह बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर बरोबर आहे या ठिकाणी या थ्रीच्या खाली काय मला सांगा स्टुडंट वन आहे आता वन आणि फोर या दोघांचा जो एल सी एम आहे तो येईल स्टुडंट फोर आता या वन ला मला फोर करायचा आहे तर याला मी कशाने मल्टीप्लाय करणार याला मी मल्टीप्लाय करणार फोर ने तर वरच्या थ्री ला सुद्धा मला फोर ने मल्टीप्लाय करावं लागणार की जेणेकरून डिनाउंट कसे होतील सेम होतील आता वर मला मिळणार स्टुडंट मायनस प्लस ट्वेल्व्ह बरोबर आहे आणि मायनस ट्वेंटी फाईव्ह प्लस ट्वेल्व्ह काय मिळणार मला मायनस थर्टीन अपॉन जो एल सेम आपण काढला आहे तो आहे फोर इज इक्वल टू हा झिरो आता सोन हा ब्रॅकेट मी ऍज इट इज लिहितोय मायनस सोन थर्टीन बाय फोर साठी आपण रूट थर्टीन बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर असं लिहू शकतो इज इक्वल टू हा झिरो आता सोन या टोटल टर्म साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ब्रॅकेट ए मायनस बी सो ऍज पर दिस फॉर्म्युला या टोटल टर्म साठी आपण लिहू शकतो की एम मायनस फाईव्ह बाय टू प्लस रूट थर्टीन बाय टू इन टू ब्रॅकेट एम मायनस फाईव्ह बाय टू मायनस रूट थर्टीन बाय टू इज इक्वल टू हा झिरो आता सोन या वरनं आपल्याला दोन इक्वेशन लिहिता येतील दिस टर्म इज इक्वल टू झिरो हे पहिले इक्वेशन येईल आणि दिस टर्म इज इक्वल टू झिरो हे दुसरं इक्वेशन येईल बरोबर आहे सो वी कॅन राईट एम मायनस फाईव्ह बाय टू प्लस रूट थर्टीन बाय टू इज इक्वल टू झिरो अँड सेकंड इक्वेशन इज एम मायनस फाईव्ह बाय टू मायनस रूट थर्टीन बाय टू इज इक्वल टू झिरो सो या इक्वेशनमध्ये जर या दोन टर्म्स मी पलीकडे नेल्या तर ही टर्म पॉझिटिव्ह होईल आणि ही टर्म निगेटिव्ह होईल सो वी कॅन राईट एम इज इक्वल टू फाईव्ह बाय टू मायनस रूट थर्टीन बाय टू आता सोड या ठिकाणी दोघांचाही डिनॉमिनेटर कसा आहे सेम आहे सो इन न्युमरेटर आय गेट फाईव्ह मायनस रूट थर्टीन बरोबर आहे सो आय गेट एम इज इक्वल टू फाईव्ह मायनस रूट थर्टीन अपॉन टू सो या इक्वेशन मध्ये जर या दोन्ही टर्म्स मी पलीकडे नेल्या तर त्या दोन्ही टर्म्स कशा होतील पॉझिटिव्ह होतील सो वी कॅन राईट एम इज इक्वल टू फाईव्ह बाय टू प्लस रूट थर्टीन बाय टू परत या ठिकाणी दोघांचाही डिनॉमिनेटर कसा आहे सेम आहे तर वर मला मिळणार फाईव्ह प्लस रूट थर्टीन सो वी कॅन राईट एम इज इक्वल टू फाईव्ह प्लस रूट थर्टीन बाय टू सो दिज आर दी टू व्हॅल्यूज ऑफ एम अँड दिज आर दी रूट ऑफ दिस गिवन कॉड्राटिक इक्वेशन सो वी कॅन राईट फाईव्ह मायनस रूट थर्टीन अपॉन टू अँड फाईव्ह प्लस रूट थर्टीन बाय टू आर दी रूट ऑफ गिवन कॉड्राटिक इक्वेशन अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर नेक्स्ट सब क्वेश्चन आहे नाईन वाय स्क्वेअर मायनस ट्वेल्व्ह वाय प्लस टू इज इक्वल टू झिरो इन सोल्युशन गिवन इक्वेशन इज सो इक्वेशन आहे नाईन वाय स्क्वेअर मायनस ट्वेल्व्ह वाय प्लस टू इज इक्वल टू झिरो पासून आतापर्यंतच्या इक्वेशन्समध्ये जो कॉड्रॅटिक कोइफिशियंट होता म्हणजेच कोइफिशियंट ऑफ वाय स्क्वेअर किंवा एक्स स्क्वेअर किंवा एम स्क्वेअर बरोबर आहे तो किती होता स्टुडंट तो होता वन तर या ठिकाणी स्टुडंट जो कॉड्रॅटिक कोइफिशियंट आहे तो किती आहे नाईन आहे पण लक्षात ठेवा स्टुडंट कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडमध्ये जो कॉड्रॅटिक कोइफिशियंट आहे तो असला पाहिजे वन 
तो मैं संगा सुन यठिका वन आने सा मेला या इक्वेशन थ्रू आउट कशा ने डिवाइड करा लगे मैं डिवाइड करा लगे नाइन ने सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय नाइन आई गेट या टर्मला जर मैं नाइन ने डिवाइड के लिए तो मैं मिलना वाई स्क्वेर माइनस या टर्मला जर मैं नाइन ने डिवाइड के लिए तो मैं मिलना ट्वेल्व अपॉन नाइन वाई प्लस या टर्मला जर मैं नाइन ने डिवाइड के लिए तो मैं मिलना टू अपॉन नाइन इज इक्वल टू जर मैं जीरो लाइन ने डिवाइड के लिए तो जीरो अपॉन नाइन जो है तो इज शो एंड जीरो सो हा वाई स्क्वेर इधे ऐज इट इज माइनस सो एंड ट्वेल्व अपॉन नाइन मजेस फोर बाय थ्री हा वाई प्लस हा टू बाय नाइन इज इक्वल टू हा जीरो ऐज इट इज आता सोन ये जे इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म मध्य है आता सोन या ज्यादा पहले दोन टर्म्स हैं वेरिएबल परफेक्ट स्क्वेर फॉर्म मे लिया मजे अपने फॉर्म मे लिया दैट इज ए स्क्वेर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेर मैं संगा सुन हा कु फॉर्म्यूला है हा है ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेर का फॉर्म्यूला तो मैं क्या करते स्टूडेंट कि वाई स्क्वेरला ऐज इट इज लिखो मे मैं हि पहली टर्म मिली दैट इज ए स्क्वेर यठिक ए जो है तो है वाय माइनस पास वन वाई का जो कोइफिशंट है तो है फोर बाय थ्री सोन वर की वैल्यू चेक कराएगी कि ती इवन है कि ऑड म संगा वर की वैल्यू कि फोर है फोर हि वैल्यू कश है इवन तो या फोर लू इंटू टू अस स्प्लिट करू शको सो हियर वी कैन राइट टू इंटू टू बाय थ्री और हा वाय इधे ऐज इट इज मे यठिका मेरा कुछ ली टर्म मिली है सोन मैं मिली है माइनस टू ए बी हि टर्म पास माइनस टू ए हा है बी बरबर है तो टू बाय थ्री ऐसी स्क्वेर कि सोन फोर बाय नाइन हा ठिका मैं कुछ ली टर्म मिली है मैं मिली है बी स्क्वेर हि टर्म मे हि जी टोटल टर्म है ब्रैकेट ऐसी आतमी ती कु फॉर्म मध्य है ती है ए स्क्वेर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेर या फॉर्म मध्य आता मैं संगा स्टूडेंट कि हा प्लस फोर बाय नाइन वर होता का नहीं तो अपन हाठिका एक्स्ट्रा टाकले है तो ये कैंसल करना ब्रैकेट या बाहर मी लिना माइनस फोर बाय नाइन प्लस हा टू बाय नाइन इधे ऐज इट इज इज इक्वल टू हा जीरो आता सुन हि जी टर्म है ब्रैकेट या आतमी हा है वाय माइनस टू बाय थ्री ब्रैकेट स्क्वेर सोन यठिका दोगा डिनोमेटर कसा है सेम है वर मैं मिलना माइनस फोर प्लस टू मे मैं मिलना माइनस टू अपॉन हा डिनॉमिनेटर दैट इज नाइन इज इक्वल टू हा जीरो आता सोन हा जो ब्रैकेट है तो मैं ऐज इट इज लिखो माइनस या टू बाय नाइन लिखू शको कि रूट टू अपॉन थ्री ब्रैकेट स्क्वेर इज इक्वल टू हा जीरो आता सुन या टोटल टर्म साथ अपन हा फॉर्म्यूला वपरू शको तो है ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए मैनस बी सो ऐस पर दिस फॉर्म्यूला या टोटल टर्म साथ अपने लिखता वाई माइनस टू बाय थ्री प्लस रूट टू बाय थ्री इंटू ब्रैकेट वाई माइनस टू बाय थ्री माइनस रूट टू बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो आता सुन या वर्ण अपने दोन इक्वेशन्स लिखता दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन एंड दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो अपल दुसर इक्वेशन बरबर है सो वी कैन राइट y माइनस टू बाय थ्री प्लस रूट टू बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इक्वेशन इज वाई माइनस टू बाय थ्री माइनस रूट टू बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो या इक्वेशन मे जर या दोन टर्म्स मैं पलिक नीला तो ही टर्म पॉजिटिव हो टर्म निगेटिव हो लिखू शको वाई इज इक्वल टू टू बाय थ्री माइनस रूट टू बाय थ्री पास दोगा डिनॉमिनेटर सेम है तो वर मैं मिलना टू माइनस रूट टू सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू टू माइनस रूट टू अपॉन थ्री सो या इक्वेशन मे या दोन टर्म्स जर मैं पलिक नीला तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव होते सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू टू बाय थ्री प्लस रूट टू बाय थ्री पर दोगा ही डिनॉमेटर कस है सेम है सो इन न्यूमरेटर आई गेट टू प्लस रूट टू सो वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू टू प्लस रूट टू अपॉन थ्री सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ वाय एंड दीज आर दी रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्राटिक इक्वेशन सो वी कैन राइट टू माइनस रूट टू बाय थ्री एंड टू प्लस रूट टू बाय थ्री आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्राटिक इक्वेशन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर नेक्स्ट सब क्वेश्चन है 
2y square plus 9y plus 10 is equal to 0. In solution, given equation is, equation a hai, 2y square plus 9y plus 10 is equal to 0. Pas on yati kani, quadratic coefficient jo a hai, to a hai 2. Pan, completing square method madhe, hazo coefficient a hai, to a slap ij 1. The yati kani 1 unnecessary, mala throughout, 2 ne divide karavo lagnar. So, dividing throughout by 2, I'll get. Students, ya term lazer me 2 ne divide kilo, to mala milnar y square plus. या टर्म ला जर मी 2 ने डिवाइड केलं तर मला मिळणार 9 अपॉन 2y प्लस या 10 ला जर मी 2 ने डिवाइड केलं तर मला मिळणार 5 इज इक्वल टू या 0 ला जर मी 2 ने डिवाइड केलं तर मला मिळणार 0 आता सुन हे जे इक्वेशन आहे ते स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे तर आपण काय करूयात की या ज्या दोन टर्म्स आहेत वेरिएबलच्या यांना आपण परफेक्ट स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये लिहूयात म्हणजे यांना आपण लिहूयात a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर या फॉर्म मध्ये आणि हा कोणाचा फॉर्म्युला आहे स्टूडंट हा आहे a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला तर त्यासाठी मी काय करतोय की या y स्क्वेअर ला ऍज इट इज लिहितोय पहा म्हणजे मला ही पहिली टर्म मिळाली दैट इज a स्क्वेअर आणि या ठिकाणी a जो आहे तो आहे y प्लस मला सांगा स्टूडंट या ठिकाणी जो y चा कोएफिशिएंट आहे तो किती आहे तो आहे 9/2 सो वरची जी व्हॅल्यू आहे ती ऑड आहे तर आपल्याला काय करावं लागेल स्टूडंट की या टोटल नंबरला आपल्याला 2 ने मल्टीप्लाय करावं लागेल 2 ने डिवाइड करावं लागेल तपासून या ठिकाणी मी 2 ने मल्टीप्लाय केले इनटू 9 अपॉन जर 2 ने डिवाइड केलं तर खाली 2 इनटू 2 किती येईल 4 येईल हा y म्हणजे स्टूडंट या ठिकाणी मला कुठली टर्म मिळाली आहे मला मिळाली आहे 2 a b बरोबर या ठिकाणी b जो आहे तो आहे 9/4 तर याचा जो स्क्वेअर आहे तो येईल स्टूडंट प्लस 81 बाय 16 म्हणजे या ठिकाणी मला कुठली टर्म मिळाली आहे मला मिळाली आहे b स्क्वेअर ही टर्म आता सुन ही जी टोटल टर्म आहे ब्रॅकेट चार्ट मधली ती कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे ती आहे a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर या फॉर्म मध्ये आता मला सांगा स्टूडंट की हा जो प्लस 81 बाय 16 आहे तो वर होता का नाही तो आपण या ठिकाणी एक्स्ट्रा टाकलेला आहे तो याला कैंसल करने से ठीक ब्रैकेट चा बाहर मिलीनार माइनस 81 बाय 16 प्लस हाँ 5 इथे एस इट इज इज इक्वल टू हाँ 0 स्वर्ण ही जो टर्म है ब्रैकेट चा आत्म दी हाँ है स्वर्ण y प्लस 9 बाय 4 चा स्क्वेयर इथे स्वर्ण 5 चा खाली जो नंबर आहे तो आहे 1 1 अनि 16 या दो गांसो जो एलसीएम आहे तो इल 16 या 1 ला मला 16 करायचे आहे तर याला मी 16 ने मल्टीप्लाई करणार आणि जर याला मी 16 ने मल्टीप्लाई करतोय तो वरच्या 5 ला सुद्धा मी 16 ने मल्टीप्लाई करणार बरोबर आहे तर पास 1 वर मला मिळणार -81 80 16 5 जा 80 सो so, -81 80 जो आहे तो मला मिळणार -1 अपॉन खाली जो एलसीएम आपण काढलाय तो आहे 16 टू हा 0 आता सुन हा जो ब्रैकेट आहे तो मी ऍज इट इज लिहितोय माइनस या 1 upon 16 साथी मी 1 upon 4 bracket square असल यू शक्तो is equal to हा 0. आता सुन या total term साथी अपन हा formula अपर ना राखो तानी तो आहे a square minus b square is equal to a plus b into bracket a minus b. So as per this formula for this total term we can write y plus 9 by 4 plus 1 by 4 into bracket y plus 9 by 4 minus 1 by 4 is equal to ha 0 so ya varun apan do equations liu shakto this term is equal to 0 and this term is equal to 0 so the first equation is y plus 9 by 4 plus 1 by 4 is equal to 0 and the second equation is y plus 9 by 4 minus 1 by 4 is equal to 0 so ya equation madhe ya don terms jar mi palikad nelya ta ta doni terms minus hotil paha so we can write y is equal to minus 9 by 4 minus 1 by 4. इथे दोगान साई denominator कसा आहे, same आहे. तो वर माला मिलनार, minus 9 minus 1. आणि minus 9 minus 1 जो आहे, तो इल minus 10 upon हा denominator 4. आणि माल सागा स्वन, minus 10 by 4 मंजेज minus 5 by 2. So this is the value of y. So, this equation is the terms that we have to do. The heat term is negative and the heat term is positive. So, y is equal to minus 9 by 4 plus 1 by 4. First, we have to do the denominator. So, we have to do the denominator. Minus 9 plus 1. And minus 9 plus 1 is minus 8. So, I will get minus 8 upon 4. 
आणि मायनस एट अपॉन फोर म्हणजेच मायनस टू सो वाय इज इक्वल टू मायनस टू सो दीज आर दी टू व्हॅल्यूज ऑफ वाय अँड दीज आर दी रूट्स ऑफ दिस गिव्हन कॉड्रॅटिक इक्वेशन सो मायनस फायव्ह बाय टू अँड मायनस टू आर दी रूट्स ऑफ गिव्हन कॉड्रॅटिक इक्वेशन अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन इज फाइव एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस सेवन इन सोल्यूशन गिवन इक्वेशन इज हे इक्वेशन अपन ऐज इट इज लिवन घूम है फाइव एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस सेवन मैं सामा स्टूडेंट हा फोर एक्स प्लस सेवन जर मैं अलीक आला तो दोनों टर्म्स का होते हैं माइनस होते हैं सो वी कैन राइट फाइव एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो आता सुन या इक्वेशन मे जो कॉड्रैटिक को इफिशियंट है तो कि है तो फाइव है पर आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडमध्ये कॉड्रॅटिक कोइफिशियंट जो आहे तो किती असला पाहिजे तो असला पाहिजे वन तर या ठिकाणी वन आणण्यासाठी मी काय करणार की थ्रू आउट या इक्वेशनला फायव्हने डिवाइड करणार सो डिवायडिंग थ्रू आउट बाय फायव्ह आय गेट सो या टर्मला जर मी फायव्हने डिवाइड केलं तर मला मिळणार एक्स स्क्वेअर या टर्मला जर मी फायव्हने डिवाइड केलं तर मला मिळणार स्टुडंट मायनस फोर अपॉन फायव्ह एक्स मायनस या सेवनला जर मी फायव्हने डिवाइड केलं तर मला मिळणार सेवन अपॉन फायव्ह इज इक्वल टू झिरोला जर मी फायव्हने डिवाइड केलं तर मला मिळणार स्टुडंट झिरो आता सोड हे जे इक्वेशन आहे ते स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आहे तर आपण काय करूयात की या पहिल्या दोन टर्म्सना म्हणजेच वेरिएबलच्या टर्म्सना परफेक्ट स्क्वेअरच्या फॉर्ममध्ये लिहूयात म्हणजेच त्यांना आपण ए स्क्वेअर मायनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर या फॉर्ममध्ये लिहूयात आणि मला सांगा सोड हा कुणाचा फॉर्म्युला आहे हा आहे ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला बरोबर आहे तर त्यासाठी मी काय करतोय की या एक्स स्क्वेअरला ऍज इट इज लिहितोय म्हणजे मला ही पहिली टर्म मिळाली दॅट इज ए स्क्वेअर आणि या ठिकाणी ए जो आहे तो आहे एक्स मायनस सो या ठिकाणी जो एक्सचा कोइफिशियंट आहे तो आहे फोर अपॉन फायव्ह वरची व्हॅल्यू जी आहे ती इवन आहे तर त्या इवन व्हॅल्यूला आपण टू इंटू समथिंग असं स्प्लिट करू शकतो तर या फोरला आपण टू इंटू टू असं लिहू शकतो अपॉन हा फायव्ह इंटू हा एक्स ऍज इट इज म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला कुठली टर्म मिळाली आहे स्टोन आपल्याला मिळाली आहे मायनस टू ए बी ही टर्म हिअर इट इज मायनस टू ए बी तर या ठिकाणी बी जो आहे तो आहे टू बाय फायव्ह तर टू बाय फायव्ह चा स्क्वेअर आपल्याला मिळणार फोर अपॉन ट्वेंटी फायव्ह तर हा मिळाला आपल्याला बी स्क्वेअर बरोबर आहे पण मला सांगा स्टोन हा जो प्लस फोर बाय ट्वेंटी फायव्ह आहे तो वर होता का नाही तो आपण या ठिकाणी एक्स्ट्रा टाकलेला आहे तर याला कॅन्सल करण्यासाठी ब्रॅकेटच्या बाहेर मला लिहावं लागणार मायनस फोर अपॉन ट्वेंटी फायव्ह मायनस हा सेवन अपॉन फायव्ह इथे ऍज इट इज इज इक्वल टू हा झिरो आता सोड ही जी टर्म आहे ब्रॅकेटच्या आतमधली ही आहे सोन एक्स मायनस टू बाय फायव्ह ब्रॅकेट स्क्वेअर इथे सोन ट्वेंटी फायव्ह आणि फायव्ह या दोघांचा जो एल आहे तो येईल ट्वेंटी फायव्ह या फायव्हला मला ट्वेंटी फायव्ह करायचा आहे तर या फायव्हला मी मल्टीप्लाय करणार स्टुडंट फायव्हने आणि जर याला मी फायव्हने मल्टीप्लाय करतोय तर वरच्या सेव्हनला सुद्धा मी फायव्हनेच मल्टीप्लाय करणार बरोबर आहे म्हणजे हे जे डिनॉमिनेटर्स आहे ते कसे होतील इक्वल होतील इथेही ट्वेंटी फायव्ह आणि इथेही ट्वेंटी फायव्ह येईल बरोबर आहे तो वर मला मिळणार स्टुडंट मायनस फोर मायनस थर्टी फायव्ह बरोबर आहे सेव्हन फायव्ह जा थर्टी फायव्ह आणि मला सांगा मायनस फोर मायनस थर्टी फायव्ह किती येईल मायनस थर्टी नाईन अपॉन डिनॉमिनेटर जो आहे तो आहे ट्वेंटी फायव्ह इज इक्वल टू हा झिरो आता सोड हा ब्रॅकेट मी ऍज इट इज लिहितोय मायनस या थर्टी नाईन अपॉन ट्वेंटी फायव्ह साठी आपण रूट थर्टी नाईन अपॉन फायव्ह ब्रॅकेट स्क्वेअर असं लिहू शकतो इज इक्वल टू हा झिरो आता सोड या टोटल टर्म साठी आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत आणि तो आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए प्लस बी एन टू ब्रॅकेट ए मायनस बी सो ऍज पर दिस फॉर्म्युला या टोटल टर्म साठी आपण असं लिहू शकतो की एक्स मायनस टू बाय फायव्ह प्लस रूट थर्टी नाईन बाय फायव्ह इन टू ब्रॅकेट एक्स मायनस टू बाय फायव्ह मायनस रूट थर्टी नाईन बाय फायव्ह इज इक्वल टू हा झिरो सो यावरनं आपल्याला दोन इक्वेशन्स लिहिता येतील दिस टर्म इज इक्वल टू झिरो अँड सेकंड इक्वेशन इज दिस टर्म इज इक्वल टू झिरो तर पास वन फर्स्ट इक्वेशन जे आहे ते आपल्याला असं मिळणार एक्स मायनस टू बाय फायव्ह प्लस रूट थर्टी नाईन बाय फायव्ह इज इक्वल टू झिरो अँड सेकंड इक्वेशन जे आहे ते आपल्याला मिळणार एक्स मायनस टू बाय फायव्ह मायनस रूट थर्टी नाईन बाय फायव्ह इज इक्वल टू झिरो सो या इक्वेशनमध्ये या दोन टर्म्स जर मी पलीकडे नेल्या तर ही टर्म पॉझिटिव्ह होईल आणि ही टर्म निगेटिव्ह होईल म्हणजे मी लिहू शकतो 
x is equal to 2 upon 5 minus root 39 by 5. पस हुन या ठीकाणी दोगान चाही denominator कसा आहे, same आहे. तो वर माला मिलनार 2 minus root 39. So, I'll get x is equal to 2 minus root 39 upon 5. इतस हुन या equation मदे, या दोनी terms जर मी पलिकड़े नेले आ, तो दोनी terms positive होतील. So, we can write x is equal to 2 upon 5 plus root 39 by 5. इतही सुन दोगान साइड डिनामिनेटर का साह है सेम है तो वर माला मिलना रहा 2 plus root 39 सो आई गेट x is equal to 2 plus root 39 upon 5 सो दिस आर दी वैल्यूज ऑफ x एंड दिस आर दी रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो वी कैन राइट देयरफॉर 2 minus root 39 by 5 and 2 plus root 39 by 5 are the roots of given quadratic equation and this is your final answer.